கண்டிப்பா அந்த மாய சக்தி அரண்மனையில இருக்கிற காலச்சக்கரங்களை எடுக்க போறோம் நாம இங்கிருந்து அதை தடுத்து மாய சக்தியை புடிச்சாகணும் முடியும் <laughs> அவங்க நம்மள குழப்பறதுக்காக இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அம்மன் பீடத்தில் இருக்கிற கால சக்கரத்தை எடுக்கிற சக்தி என் அண்ணனை தவிர வேற யாருக்கும் இல்ல இங்க பாரு மாதவி நாம யாரையுமே குறைச்சு மதிப்பிடக்கூடாது ஒருவேளை நடந்தது உண்மைன்னா நாம எச்சரிக்கையா இருக்கலாம்ல 
அதுக்காக காட்டம்மன் கோயிலுக்கு போய் பாத்துட்டு வர்றதுல தப்பு இல்ல மாதவி எதுக்காக காட்டம்மன் கோயிலுக்கு போக தேவையில்லை இப்ப என்ன சேய நாயகி அம்மா சொன்னது உண்மையா பொய்யான்னு தெரியணும் அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதான் மாதவி இப்ப நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் என்னாச்சு மாதவி என்னோட <laughs> 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 கையில காலச்சக்கரம் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாய சக்தி கையிலையும் காலச்சக்கரம் இருக்கலாம் அதனாலதான் உண்மையான முகத்தை காட்ட மாட்டேங்குது என்ன பண்றது மாதவி அந்த மாய சக்தி யாருன்னு நேரடியா கண்டுபிடிக்க முடியாம இருக்கலாம் ஆனா கண்டுபிடிக்க ஏதாவது வழி இருக்கான்னு காலச்சக்கரத்து கிட்ட கேக்குற மாதவி உடனே அந்த மாய சக்தி யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும் அந்த மாய சக்தி யாரு அதோட உண்மையான உருவத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன மாதவி என்னாச்சு அந்த மாய சக்திய கண்டுபிடிக்க ஒரு வழிய மட்டும் காட்டி இருக்க அதனால அங்க போய் பார்த்தா கண்டிப்பா மாய சக்தி பத்தின எல்லா உண்மைகளும் தெரிய வரும் ம் 
மாதவி ஒரு கால சக்கரத்தை இன்னொரு கால சக்கரை இழுத்துட்டு போகுது மாதவி ஏதாவது பண்ணி தடுத்து நிறுத்து சக்கரத்துக்கு ஈர்க்கும் சக்தி இருக்குன்னு அந்த மாய சக்திக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா கால சக்கரத்தை எப்படி உபயோகப்படுத்தணுங்கிற ரகசியமும் அதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும் பைரவிக்கு மட்டும்தான் கால சக்கரத்தை பயன்படுத்த தெரியும்னு நினைச்சோம் இப்போ இந்த மாய சக்தியும் தெரிஞ்சிருக்குன்னா அதுகிட்ட இருந்து கால சக்கரத்தை எப்படி காப்பாத்துறது நாம கால சக்கரத்தை வெளியில எடுத்தாதான் அந்த மாய சக்தி இங்க வருது அதனால எக்காரணத்தை கொண்டு கால சக்கரத்தை ரகசிய இடத்துல இருந்து வெளியில எடுக்க கூடாது வெளியில எடுக்காம பாத்துக்கிறேன் கால சக்கரத்தை எடுத்துட்டு போன மாய சக்தி வேற ஏதாவது பண்றதுக்குள்ள அது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் மாதவி அந்த சக்திகிட்ட இருந்து நம்ம கால சக்கரத்தை மீட்ட ஆகணுமே கால சக்கரம் நம்மளை தவிர வேற யார்கிட்ட இருந்தாலும் ஆபத்துன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த மாய சக்தி யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிற கால சக்கரத்தை திரும்ப வாங்காம விட மாட்டேன் அது கிட்ட இருந்து கால சக்கரத்தை கண்டிப்பா எடுப்பேன் காட்டம்மன் கிட்ட இருந்த கால சக்கரத்தை தான் அந்த மாய சக்தி எடுத்துட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைச்சா இப்ப ராஜசேகர் கிட்ட இருந்த கால சக்கரத்துல ஒன்னையும் எடுத்துட்டு போயிடுச்சு ஆமா நந்தினி நம்ம எது நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சோமோ அது நடந்துருச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நந்தினி அந்த மாய சக்தி யாருன்னு தெரிஞ்சாலாவது மோதி பார்க்கலாம் ஆனா அது யாருனே தெரியாம மறைவா இருக்கிறப்ப என்ன பண்ண முடியும் ஒரே குழப்பமா இருக்கு நந்தினி என்ன நந்தினி என்ன பிரச்சனை அரண்மனைக்குள்ள அந்த மாய சக்தி வந்து ராஜசேகர் கிட்ட இருந்து ஒரு கால சக்கரத்தை பறிச்சுட்டு போயிடுச்சோம் இதுதான் நடக்கும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் கால சக்கரங்களை பாதுகாக்க போன சேய நாயகியையும் அவமானப்படுத்தி அங்கிருந்து அனுப்பிட்டாங்க ஒன்னையும் கங்கா சண்டை போட்டு வெளியில போக சொல்லிட்டா அதனால அந்த சக்தியும் சுலபமா மாதவிய தூக்கி எரிஞ்சிட்டு கால சக்கரத்தை எடுத்துக்கிட்டு போயிடுச்சு இது மாதவியோட பிடிவாதத்துக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் நாம அந்த மாய சக்தியை கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் அப்பதான் கால சக்கரங்களை மீட்க முடியும் ஆனா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தான் தெரியல பைரவி நீதான் யோகினியாச்சே உனக்கு அந்த மாய சக்தியை கண்டுபிடிக்கிற வழி தெரிஞ்சிருக்குமே ஒரே ஒரு வழி இருக்கு ஆனா அந்த இடத்துக்கு நான் போக முடியாதவளா இருக்கேன் நீ என்ன வழின்னு சொல்லு எங்களால முடியுமான்னு பாக்குறோம் எந்த பிரச்சனையை யார் தீத்து வைப்பாங்கிற விவரம் என் குரு செல்லமாவுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அவங்களுக்கும் எனக்கும் இருந்த உறவு முறிஞ்சு போயிடுச்சு நான் அவங்க கிட்ட உதவி கேட்க முடியாத நிலைமையில இருக்கேன் நீதான செல்லமாவ பாக்க முடியாது நந்தினியால பாக்க முடியல நந்தினி தேடி போய் பார்த்தா செல்லம்மா என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க ஓ மேல அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கு அப்புறம் என்ன அந்த செல்லம்மா இருக்கிற இடத்துக்கு நீ நந்தினிய கூட்டிட்டு போ அந்த மாய சக்தி யாருங்கிறத நந்தினிய கேட்டு தெரிஞ்சுக்கட்டும் நந்தினி நீ பைரவியோட இப்பவே கிளம்புமா சரிங்க கடவுளே அந்த மாய சக்திய பத்தின உண்மை தெரிஞ்சாகணும்
அதுதான் செல்லம்மாவோட குடில் நான் இங்கேயே நிக்கிறேன் நீ போய் பார்த்து கேட்டுட்டு வா நீ எப்ப வருவேன்னுதான் காத்துக்கிட்டு இருந்த என்ன பத்தி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் உன்னை பத்தி மட்டும் இல்ல பார்வதிய பத்தியும் காட்டம்மனை பத்தியும் தெரியும் இப்ப உன்னை பைரவி கூட்டிட்டு வந்து அவ வெளியில நின்னுக்கிட்டு உன்னை உள்ள அனுப்புனதும் தெரியும் அவ மனமாற்றம் நல்ல சகுனம் தான் என்னை பாக்குற தகுதி அவளுக்கு இல்லைன்னாலும் உனக்கு உதவணும்னு அவ மாறினதுல எனக்கு சந்தோஷம்தான் காட்டம்மன் பீடத்துல நீ சேர்த்த கால சக்கரம் பறி போனத நானும் சித்த காட்சி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நடந்த அக்கிரமத்தை நினைச்சு நானும் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் கால சக்கரத்தை எடுத்த அந்த மாய சக்தி யாருன்னு தெரிஞ்சா நான் கால சக்கரத்தை கைப்பற்றிடுவேமா அந்த மாய சக்தி எனக்கு முகம் காட்டாததுனால அது யாருன்னு என்னால சொல்ல முடியல ஆனா பிரம்ம சக்தியோட தொடர்புல இருக்கிற சக்தினால கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி யாராவது இருக்காங்களாமா செண்பக செழியன் ஒருத்தன் இருக்கான் அது யாருமா செண்பக செழியன் மாந்திரீக கலைகளை குறை இல்லாம கத்து தெளிஞ்சு இப்ப மாந்திரீகமே வேண்டாம்னு ஒதுங்கி இருக்கிறவன் பிரம்ம சக்தியே கதின்னு பிரம்மத்தோடையே ஒடுங்கி இருக்கிறவன் சப்த ரிஷிகளுக்கு சமமா ஆற்றல் படைச்சவன் பதினெட்டு சித்தர்களோட அருளுக்கு சொந்தமானவன் தெய்வீக பந்தத்துல கலசமா இருக்கிறவன் தான் செண்பக செழியன் அப்ப அந்த செண்பக செழியன் எங்க இருக்காருமா நாராயண வனத்துல இருக்கான் நீ நாராயண வனம் போனா அவனை கண்டிப்பா பாக்கலாம் அவனை பார்த்தா அவன் கண்டிப்பா அந்த மாய சக்தி யாருன்னு அடையாளம் சொல்றது மட்டும் இல்லாம அதை அழிக்கிறதுக்கான வழியையும் சொல்லுவான் நான் இப்பவே போய் அவரை பாக்குறேன் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நாகவம்சத்தோட சத்தியத்தை காப்பாத்த நடக்கிற இந்த போராட்டத்துல உனக்கு கண்டிப்பா வெற்றி கிடைக்கும்னு ஆசீர்வாதம் பண்றேன் நம்பிக்கையோட போ சரிமா நாராயண வனம் போக சொல்லிருக்காங்க கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் வா போல கங்கா என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 என்ன உனக்கு வைர ஓட்டியானோ 
பத்தாவது மாசத்துக்கும் பத்தர மாதிரி பெரிய ஓட்டியான மாதிரி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் புடி எப்படி கங்கா இனிமே தினமும் நீ இந்த குங்குமம் பூ தான் சாப்பிடணும் இது காஷ்மீர்ல அபூர்வமா கிடைக்கிற குங்கும பூவா இத மட்டும் நீ சாப்பிட்டா நம்ம பையன் செக்க செவ்வேல்னு பொறப்பான்னு சொன்னாங்க இந்தா இதை வாங்கிக்கோ புடி 